。江十七，你一个女孩子成天舞都弄混的，成何体统？赶紧请家宴了啊！继承啥呀？跟你在山上的镇子里到处捡垃圾啊！哎呀，有所不知，你从小到大生活的这个镇子，就是你爹我建的，我是在城里敲。哎呦，我这个老邓，是不是又在让我喝酒了？您不是医院的王院长吗？小姐好。小姐？是的，小姐，医院是您家的，学校、游乐场都是您家的产业。何止我长这么大，连家门都没出过。爸，您躲在山里，咱家是不是有什么仇人？说到仇人，拿着这个到山下找周家的长孙周彤。爸爸就是我的宿敌，就是战书。但是后来我们化敌为友了。就算死成，一定对你要孩子。哎，听我把话说完呀、啊，他是你的娃娃亲啊。周彤住这么大的地方，我上哪儿逮他呀？这就是周彤，还挺帅，死在我手里也不算委屈你。周彤。我在这里等你很久了。你是？打开看看就知道了。婚书。老爷去之前订了一门娃娃亲，看来他就是您身上的未婚妻，肯定是来履行婚约的。现在知道我是来干嘛的了？这都是老一辈的约定，不必当真。做人最重要的就是守信，我江十七不达目的绝不罢休。江小姐一路奔波到这儿，肯定饿了，不如你先用餐。这件事我们以后再说。不行，万一你跑了怎么办？他就这么想嫁给我。周彤，你害我公司破产，我跟你拼了！你少爷，我的人也敢动，滚！你为什么要保护我？我不保护你，万一你被他打坏了怎么办？我俩可是还有约定的。原来他这么在乎。你只能死在我手里。我同意了，事后我会用最盛大的仪式迎接你。也行，那我进去用餐了。宣布小姐，十日之后我要开酒。江小姐从山里远道而来，吩咐家里的大厨给她准备晚餐。好的，少爷。哦，嘿嘿，这沙发还挺软乎啊。原来是山里来的野丫头啊，穷鬼也配我伺候。哎，起来！这是你做的吗？这沙发是意大利空运过来的，五十万呢。五十万，小钱，做坏我赔。穷鬼你就吹吧你，我让你起来你没听到是吧？哎你，哎，既然你不懂礼貌、哎，那我也略有一些情节。哎你，好，我今天我就我你干什么？哎少爷，我眼皮底下容不下你，带走，带走。之后就是我们最重要的日子了，我希望你能有最好的状态。嗯，一群打死你！啊！哦，兄弟，你这肌肉可以啊！看来十日之后我们的战况会很激烈。激烈、啊？对呀、啊，十日之后的晚上，咱不就得赴约吗？让我们有请新娘江十七小姐登场。周彤，拿命来！谁让你们上来的？退下。十七，你这是干什么？战书不是早就给你了吗？今天就是来取你狗命的。这不是我们的婚书吗？爸，这个老东，怎么也不说清楚啊？误会，绝对是误会。我想娶你人，你想娶我命。<笑>祝你新婚快乐哈！我们先走了。还好本姑娘跑得快，不过接下来该去干点啥呢？看来职场需要本姑娘大展身手。少爷，这这可怎么办呀？敢逃我婚的女人，你是第一个。很好，我认定。我说的谁行？新总裁上任
，所有人没半小时向我汇报一次动态。组长，我先汇报。哎呀，都学学江时期，人家一个新人，效率比你们高多了。十二点吃了一份烤鸡翅，十二点半带薪拉屎，你这写的都什么玩意儿？不是你让我们记的吗？大中午的不吃饭拉屎，干啥呀？你被开除了啊！滚蛋！总裁来了。车总，喂，这次开除不好好工作的员工，你放心，我一定不会让他们在公司见到一丁点儿好处。你这么努力啊，那你就每天多上两个小时班吧。江十七，你跟我过来。江十七，十七，我一直在找你。听说你来这家公司上班，我就把他收购了。你注定是我夫人。什么夫人？这我就是来这儿打工的。你要再妨碍我，我就换家公司。这座城市一共有五百家公司，三百家我直接控股，两百家我间接控，逃不出我的手。有本事你帮我绑人，不然这事儿一想都没想。看来夫人铁了心的不跟您好啊！只要在我公司，我就有机会拿下他。李二七，公司的大客户张总，你来接待。张总可是很难搞的，十七个新人搞不定吧？那你来，你不就想针对我吗？我去，张总，你好。哎，怎么派你这么个新人来？我本来最近熬夜就腰酸背痛的，少给我添堵啊！你这个客户，看你怎么办！你要干嘛？啊啊啊、让我抓着把柄了！张总，江时期捅了大娄子了，他他他跟咱们的大客户打起来了。十、啊、七。周总，这就是你的好员工啊！江时期竟然敢跟客户胡殴，赶紧把他开了！张总，有什么事儿您冲我来？真是个天才啊！啊刚才他给我一按，哎呀，全身轻松啊！<笑>中文一呢？我去一二。周、啊、总，你那一千万的单，我签了，合作愉快。晚上请你和夫人一定来参加大戏宴。好。哎呀，舒服。你怎么来了？我怕你出事儿，过来看看。他还挺关心我的，我,我能出什么事儿？这就是你今天说的那个小姑娘吧？没想到能力强，人还这么漂亮，气色真好。十七刚来就搞定了张总，这不比王组长强多了？叫十七，不会让你好过。你又喝醉了，张总，张太太，我们已经给张总开好了房间，我这就带他去醒醒酒。十七，你先在这里等我。十七，之前啊，是我多有得罪，我呀来给你赔个不是。<笑>看在你这么诚恳的份上，那我就既往不咎了。不过我沾酒就等，酒就不喝了。哎，这个可不是酒啊，这就是饮料啊。嗯，甜甜的，还挺好喝。嗯，你怎么在作案？你耍我！被我拍下这种照片，你完了！现在就发给张太太。敢暗算我？你算我？哦，不、啊，我的腰啊！哎，你。你敢打我？十七，醒醒，十七！赵总，你来的正好。江十七就是用这种手段打起来的客户。我为了揭发他的真面目，还被他打了一拳。你看，牙都打掉了。来人！哎，赵总，这是干什么呀？你灌醉我夫人的行为监控都拍下来了，打掉你两颗牙算下手轻的。这江十七是你夫人，赵总，你听我解释啊！你去跟警察解释吧，带走。哦，赵总，赵总，十七，醒醒，十七，跟我回家。老爸给我盯着娃娃亲，还不错、啊。亲爱的，这个私人飞机和远山别墅，你喜欢哪个？你喜欢就都买了，我送你。
不要！我爸给了我十个亿的零花钱，根本花不完。十亿？嗯，看来是我高攀你了。嗨，咱俩在一起，幸福就完事儿了。我找对象不看钱的，听闻都没有我有钱。哎，十七，你这包好好看，多少钱？三块九秒杀的，回头给你链接，这么划算啊？嗯，我也有便宜货安利给你们，凡客雅宝四叶草，十万块，这可是我最便宜的。你们怎么不说话呀、啊？哦，我知道了，难道只有我一个人觉得便宜啊？不好意思，不好意思。我忘了，我老公是老板，年入百万，伤害到你这些穷人。你说的对，确实挺便宜的。江十七，你打工一年都挣不了五万，还大言不惭说便宜，我倒要看看你带的是什么。哇，十七这镯子怎么看也是百万级别的吧？嗨，我就带着玩的，你们要喜欢，回头一人送我一个。富、啊、婆，江十七，跟我比有钱是吧？给我等。拜拜，明天见。哟，去坐公交车啊？看我老公给我买了宝马，这是同公司不同命啊。哦，你的车可以坐四个人哎，我的车只能坐两个。两个位置，破电驴吧？哦，迈凯文，十七真是有钱又低调，不像某些人，坐而臭死。谁知道你那辆迈凯伦是自己的还是租的？既然你那么有钱，敢带我们大家去你家里看看吗？周末来我家玩啊！哼、嗯，这就我家。哇，嗯，好大的房子啊！随便坐啊，我家还凑合吧。别怪我没提醒你，你要是贷款还不上啊，可就什么都没了啊！那就要让你失望了。我租出去的那十一栋楼房。都是全款付的耶！包租婆就在我身边，暴发户呗，永远赶不上我们这种阶级的人。我可是每天都会做皮肤管理，是吗？那你这钱指定是白花了。你看着你那皮肤，哎，确实，我也觉得十七的皮肤比娜娜好。哟，你这么有钱，自己买吧。谁稀罕？哎，不稀罕。江十七，我们家可是收藏很多艺术品的。你这土包子家有吗？艺术啊，我确实不太懂。嗯，就那些瓶瓶罐罐喽。清乾隆年间，十七，这得好几百万吧？我看看。你疯了？摔坏东西是要赔钱的，看看啊，好好看看，这是我们总裁前几天拍卖会五百万拍下的，这个分明就是赝品。五百万，这些小瓦罐还挺值钱，很好。你的房没了，还住？哎呀呀哎呀呀！我可提醒你哦，再砸你车也没了。我让你用假货骗人。得，你这辈子都完了，赶紧投胎重来吧！你竟然诅咒我、啊啊！你干什么？周子，老公，你怎么在这儿？你摔的？啊！你敢在周总家里摔东西，太岁头上动土！你找死啊！周总家，对不起，周总，我。都是他，都是江十七，他骗我，他住在这儿，然后就做出了这些事。周总，你赶紧处罚他，他是个骗子。他没有骗人，十七是我老婆，这儿就是他家。你就说，这这地上的都是真的。我现在就离婚，这些东西你自己赔。啊，老公，不是这样的，老公。哎。哎你刚刚砸坏的东西，一共是三千六百万种。请问你是微信还是支付宝呢？啊、我完了呀！十七、嗯，我妈从国外回来了，说要见你这个儿媳妇。好啊，给阿姨的见面礼物都准备好了，等着。哦，给我妈送钱。五百万，五百万。我爸说了，要是你妈不喜欢我，就让我用钱砸他。五百万不够。
，就五千万。谁让他给我生了一个又帅又可爱的老公呢？不会是首富调教出来的女儿？说起岳父，不如把他老人家从山上抢回来。哦，别别别别别，我爹社恐，咱去就行啊。姑妈，妈，哎，这是我老婆江十七。妈妈好，姑妈好，你真金贵呀，还让我们家周彤伺候着你。哎，我就喜欢伺候。您是没看到啊？我在家里的话，伺候的更殷勤。十七，没事儿，你去吧，我自己可以搞定。十七、啊，我儿子能娶到你这么漂亮的媳妇儿，那是我儿子的福气。嫂、啊、子，你说啥呢？她能嫁到咱们家，那是她祖坟冒青烟了。你看她穿的这粗布麻衣，跟她人一样，天眼。说什么呢你？那十七穿的叫苏绣，是咱们国家的风雨记。是最能体现女性美的。妈，您真是慧眼呐、啊嗯！那一套苏绣要十几万呢，她怎么这么不把钱当钱呢？她肯定花的是咱们周家的钱。嫂子，这么败家可不行。十七是我周家的儿媳妇，我周家儿媳妇花我自己家的钱是理所应当，这事儿就不劳您费心了啊。哼、嗯，看你婆婆对你多好，你怎么那么没眼力劲儿？见家长也不给婆婆带礼物，什么家境？谁说我没带礼物？有心的十七，我也有礼物送给你。好，嫂子，这可是咱们周家的传家宝，价值一千多万的稀有翡翠。行了，这儿媳妇哪是有心的，分明是有心计，以小博大。喜欢吗？哦，你妈呀，这么贵重的礼物您都给我了，那我再给您一个礼物。等等，这个撕票，您随便填，全当我孝敬你。嫂子，这肯定是他骗你的空头支票。我听说了，他就是个山村来的，也没背景，也没家庭，他哪来那么多钱呢？这种女人怎么可能嫁到咱们家？我老婆还轮不到你指指点点。姐，没事吧？周彤，我都是为了周家好。周家的事就不劳我费心了，请便。什么意思啊？他的意思是门在那儿，走就走。现在娶了一个没有人脉的野丫头，你们周家走到现在算走到尽头了。不像我们家，苦心经营多年，终于攀上了首富江龙斌的关系。我爸马上就要合作，未来一步登天。到时候别哭着求我。你们怕是没体会了。爸，你怎么来了也不跟我说一声啊？你呀、啊，第一次见家长，我怕你受委屈。所以一直在隔壁待着。岳父，您直接进来就行。我这不是社恐吗？你就是野丫头的穷爹。自我介绍一下，我叫江龙兵，就是你口中的首富。妈，<笑>你以为我会相信吗？<笑>这野丫头刚才说自己是有钱人，突然又冒出个爹来说自己是首富。我看人几十年，我要是相信你，哼，算是白活。喂，老公，你怎么得罪首富了？现在咱们家生意都被封杀了。嗯，真的是首富。我以为你们是十七婆家的亲戚，把生意交给你，没想到你就这么对我的女儿，说我的女儿是野丫头，没家教。<笑>哎呀，十七，你看咱们都是一家人。刚才呀，姑妈跟你开玩笑呢。哎呀，姑妈求你了，帮我说说话呗。现在知道是谁。哭着求谁了？快走！ Everyone， 我是海外留学回来的 Alice， 是你们的主管，你可以开个 meet。主管可以说中文吗？不懂英文是没能力的表现。你能说出这样的话，就很 low。有吗？说中文是 low， 像你这种看不起自己国家文化的才叫 low。中国和尚念外国经，土鸡蛋硬要装大。你你，国内的素质和国外就是不一样。你要是嫌国内素质低，那你就别回来挣钱呀。真是端起碗吃饭，放下碗骂娘，地主后边绑扫把你装什么大？大狼，我可是主管，你敢顶撞我？你叫什么名字？做不百姓，行不更名，江石。七江十七，你被开除了，怎么回事、啊？总裁好，我是新来的主管 Alice， 我刚在公司普及英文呢，好让我们公司更加接轨国际。<笑>他不服，接轨国际就要说英文，那你的认知也太狭隘。我们是一家中国公司，对内不宣传。好的，总裁。哦，吃饭去喽。对了，谢你一句，别你所蘸的海水都拿去帮他喝了。
思琪，你这个饭好香啊！嗯，来一起吃。红烧肉真的是太有。那我看看你吃的啥呀？那你可别羡慕，我在国外两年了、啊，吃的都是高丽白肉。干巴面包配干巴黄油，这玩意吃一口不喝点水，那脖子可不成二里地啊！你真是山猪吃不了皮。喂，这水是国产的。你说这老魏也真是的，啥东西要你想买快递文件，要你买快递，是进多的。总裁，这次国外的大客户，你负责接待。我推荐江十七吧。哎呦，他不会英文，应该不好吧？谁说我不敢呢？我要让你在外国客户面前出丑，然后名正言顺把他开。我看你不会英文，待会儿怎么办？笑！我江十七行走江湖那么多年，靠的就是热情。嗨、哎哎，你好啊，老铁，中国欢迎你！要是跟我说话，可我能听得懂吗？哎呀，老妹儿，你东北的呀？哎呦我，你这东北味儿咋这么重呢？乡村爱情十六条。那是一九的，老虎的，还有我男神刘能的。哎呦我的妈呀，那是我男神。少说这闲聊的，让你给客户准备个礼物呢。怎么呀，你太客气了，老妹儿，你眼光真好啊。必须的。稍等一下，接个电话。喂，什么？司机小刘说车取消了，是你给的汇报。你跟我的日日三巡能怎么解决？现在是早高峰，赶不上会议的话，你就被开除了。喂，把我的车开过来。这是什么车呀？我在美国从来没见过呀。江十七，哎呦，亏死！让咱们美国客户做这种破三轮车。哇哈！你在干什么？什么情况这是？哎呀，总裁，江十七提前没安排好车，还让客户吹成这样，客户肯定生气了。这个电三轮，哇，比我的保时捷还厉害。十七，你帮我和这车多拍几张照片，我回去跟我朋友炫耀。没问题，我们拍完上楼签合同。耶！江十七，这次算你走了狗屎运，下次就不会。可是你要被开除了耶。我是主管，你要开除我，开什么国际玩笑？你学历造假。其实你根本没有在国外留过学吧？江十七，调查。明明是你自己露出马脚的呀！回国还吃白人饭，真正留学生是没有一个不喜欢造假。你知道又能怎么样？有证据吗？那这些是？这些证书是在艾瑞斯公园底下找到的。嗯，留学两年，二十万块钱。亲爱的，你怎么招的人呀、啊？亲爱的，我老公呢？关心八卦钱，不如先关心你自己。伪造证书是犯法的。总裁夫人，总裁，求你们放过我吧。能不能不要送我去公安局？那就给你一个小小的惩罚吧。吃一年白人饭。妈，我冤枉啊！站住！你什么时候接过家族生意？一天天的就知道玩机车，你没听别人说呀？嗯，不怕富二代玩物丧志，就怕富二代踌躇满志。我要是接管家业，全给你败光了。我告诉你，咱家资产千亿，你就是天天有钱烧炉子也败光。行，我接。耶，我退休了。嗯江野，外面有人找您。行，我去看看。江总，我们是九龙集团的李家，这是我女儿，现在公司有点状况，希望您出手相助啊。我退休了啊，以后生意上的事儿啊，你们就不要来找我了，我会交给我的继承人。江叔叔，您家的继承仪式，要不就交给我来办吧？是是。到时候还请您的继承人能给我们一个机会。好啊，有谢了你们。谢谢江叔叔。谢谢谢谢。<笑>摩托车，看来这江家的继承人是个男人。那你先回去，我去做个美容。只要能在继承仪式上拿下江家继承人，那咱们公司就不用破产了。咱们父女俩下辈子就仅剩花钱了。真有你的！我操！嗯，谁念的我呢？嗯，不想了。今天我女儿真是漂亮，真有继承人夫人的样子。<笑>哇，好美啊！太美了吧！哇。
。这女的谁啊？敢在今天抢我风头？来，你哪家千金啊？之前怎么没见过你啊？啊我之前都住山里。你没见过我很正常。我说呢，原来是山里来的穷鬼啊！啊，无知就是好啊，语气一点自卑都没有。你婚庆这种场合，应该花了半辈子积蓄吧？我想你应该误会了。别嘴硬了，你打扮这么好看，不就是为了跟我争继承人的？啊？争什么？继承人明明就是我。好，你不会想说继承人是你的吧？我呢，和继承人我们是门当户对。你这种山里来的野丫头，趁早给我死了这条心、嗯。原来他把我当成男的了，想跟我女。那我认真的跟你说，你俩真没可能。哎、啊，我说你，女儿，别和他吵了，保持你的淑女姿态。哎，来了，江家继承人来了。哎、啊啊啊，是我们江家的老司机了。以后你开车送十七上下班，一定要注意安全。放心吧，董事长。看见没？那位就是江家继承人。看他那伟岸的身影，想好了，三分钟内我要拿下他。那我看看你怎么拿下他。我小喜小喜。哼。你是谁？我是李家千金李小小儿。听说哥哥你喜欢车。对啊，要没有车。我没法活啊！没错，这成人肯定是他。那不知道哥哥你喜欢什么样的女孩子啊？我喜欢前凸后翘大长腿。你、啊、说的不就是我吗？你看，像我最近有健身，前凸翘的都可以顶一瓶汽水了。你何止是能顶起一瓶汽水，你都顶着我胃了，差点给我干吐。小姐好。我家哥哥就是绅士，对你这种女人还讲礼貌。他是，我知道哥哥，他呢就是个野丫头，不像我是个名媛。哥哥，你喜欢我吗？你对我这么好，是有什么目的吗？哥哥，这你可别误会啊，我可不是什么拜金女。你要是不相信，我可以给你转钱，一百万，我给你转一百万，我有没有资格当你女朋友？你这转个整数，不会是将来想要回去吧？你放屁你！你那你就给他转个五十二万，三个十三点一四万，一个八点五八万，这才显得你有诚意吗？哼，那有啥问题？我已经转好了。哥哥，我都说了，我就是喜欢你的人，不是喜欢你的钱。哦，现在我已经成为哥哥的女朋友了，你这个手下败将，就好好羡慕我吧。好羡慕我啊！今天开始，我的集团将全部交给我的继承人。来吧，孩子。给大家亮个相，亲爱的，快上去吧！你死定了，石头！这不我拿的。你你是继承人，那你谁啊？我是江氏集团董事长司机，好贱啊！那我还给你转了一百万，骗子，赶紧把钱还给我！可不行，你说你爱我，现在是这么回事。起开，你干的好事啊！我刚听说你擅自挪用了公司一百万，一百万呐、啊！这个窟窿，你真心全夺吗？啊、<笑>这下鸡飞蛋打了，现在你那翘臀呐，不仅可以顶起一瓶汽水，还可以顶一屁股。哈哈哈姐，你今天花了很多钱了，要不再回家？嗯、是，花了很多钱，一千二百五十四点三万。我今年本命年，大师说了要破财免债，就这么点钱，我怎么破财？怎么免债？可是小姐，您再买的话，咱这车可就装不下了。谁让你们不开卡车来的？我跟你说，天哪，这也太有钱了吧！我在两元店都不敢这么买。哎，你们喜欢吗？刚好我车撞下了，如果不嫌弃的话，这些送你们。天哪，遇到财神了！你把剩下的拿回去，我继续逛下一家，我要花够两千万。好了，小姐，哎，您的跑车钥匙。就五百米的路开啥车？停车位多贵呀、啊！该省省，该花花。我去找个共享单车。你好，我叫萌萌，你喝水。谢谢啊。你要看什么？我给您介绍啊。哈，哎呦我的妈！共享单车我锁了，锁<笑>了锁了锁了。你看我这记性。哎，骑自行车来的，又是穷。这个外套还挺好看的。这个四万六千八百八十八。哦。还挺便宜，不过我看上面写的是不能机洗、不能水洗、不能干洗，那脏了怎么办啊？不洗啊？啊
我们品牌是为上流的人设计的，大家都是穿了就换，脏了就扔。从来没想过有人会穿第二次，四万多就穿一次啊？嗯，那太不划算了，不好不好不好。哎，有没有什么包给我推荐推荐的？我推荐你啊，出门左转，路边摊。你什么意思啊？穷就不要进奢侈品店啊！骑自行车来的手摸来摸去脏死，像你这种人我见多了。装模作样要买东西，实际上想白嫖我们十块钱一瓶的矿泉水。赶紧出去，我还要接待别的客人，别耽误我的<笑>我说呢，怎么刚才进来的时候都好好的，这一秒脸拉拉的要离地，比那驴脸还长。感情你是觉得我买不起呀、啊？顾客就是上帝，你做服务员的就是这么服务你的上帝的吗？不好意思啊。年收入一千万的人才是我的上帝。你要是有钱，还可以封店只招待你一位客人。封店服务，听着不错。那我可要体验一下。我们还会再见的。是，死穷鬼，还死主。李管家，小姐，我要体验一次闭店服务，去给我安排一下。好的，小姐。气死我了！谢谢。今天花了两千万，怎么看着不高兴呢？嗯遇到一些拜高踩低的柜员，新闻都干出来了。月半我十七，啊，算是提供当兵了。等我好好给他上一课。明天有神秘富婆要来，有钱到可以买下我们店，你可不能掉链子。那必须的，我现在就给客户打电话约时间，我一定会好好招待的。我的肌肤状态，叫你们还狗眼看人低。喂，江小姐，您是我们最最尊贵的客户，是我们的上帝，能服务您真的太荣幸了。明天我在店里等你哦，我还给你点了宝格丽的下午茶。行，我一定准时到。就是你，谁让你进来了？晦气！我最尊贵的亿万身家的客人马上就要来了。你赶紧给我滚出去！有没有可能，你等的就是我呢？哼，来捣乱的是吧？保安，拉他出去！你怎么回事？贵客马上就要来，在这里吵什么？店长，我马上就把这个穷鬼赶出去！哎呦，张小姐，您来了，闭店等了好久了，专门给您准备了 VIP 接待室，你里面请。但是刚刚他不让我进。还要赶我出去呢！您别生气，只要您不拉黑我们的品牌，您想怎么处罚他都行。江小姐，你就是闭店的客人。我说过，我不会再见。江小姐，对不起，是我狗眼看人低，你可千万别开除我。那既然你都这么诚心诚意的道歉，我也大发慈悲的原谅你吧。不过下一次见面，我就不会手下留情了。谢谢江小姐。哎，又见面了，你被开除了。老婆，结婚彩礼我打算给你。行啊，我爸说了，不管你给多少彩礼，我的嫁妆都多出一倍。老婆，你家的有钱程度让我感觉到我像个赘婿。在给你花钱这件事上，我唯一的竞争对手就是我岳父。那一会儿到婚庆公司，我就去狠狠花你的钱。喂，老婆，您进去，我马上就来。好，欢迎光临。你好，我是婚礼策划师丽丽。江十七，丽丽，我搬到山上去以后，咱俩得有十多年没见了吧？咱俩是熟人，办婚礼我给你打个折，你预算多少？两千块，那你可能在我们这儿还真办不了。建议你去隔壁公园找一群老头老太太，给你吹拉弹唱，凑个热闹得了。嚯嚯嚯嚯！谁说两千块？你是福布斯排行前十的周总，你认识我老公？他是你老公？预算两个亿，随便花。十七，你看这事儿闹的，我也不知道你是总裁夫人。去去去，您别跟他一般见识啊。但是有些人的服务有待提高哦。十七啊，看在老朋友的情谊上，就让我来服务你吧。要不然我去工作去，行吗？我给你倒杯水去。这个江十七运气真好，嫁个这么好的人。
。李记，婚纱你随便挑，我来买单。咱们的婚纱照啊，一定得衬托出你的美丽。可是我不太想穿婚纱哎。我有一个想法，我穿西装，你穿婚纱，怎么样？<笑>不行，你简直是胡闹。其他事我都能答应你，但这件事是我的底线。生气，哼！十七嫁给你这么好的男人，还这么不懂事儿。结了婚的女人就应该听老公的话。你什么意思？爱顶嘴的女人不旺夫，没像过。哎，我就是喜欢他跟我顶嘴的样子。老婆，你别生气了，我都听你的。这江十七真是无法无天，这么好的男人都被他糟蹋。老婆，老婆。快帮我选婚纱吧，只要不升威不露背，我都可以。这件婚纱还挺好看，但是我觉得这些更好看。哇、哦哦，太漂亮了，我都掉花眼了。哎，不管，这些我全部买了。这八套要两百万。对，我们不要。老婆，八套太多了。你什么话呀？婚礼就只有一次，当然得尽兴。欧尹，你闭嘴。去结账，周总跟我来。这江十七也太自我了，男人赚钱也没有那么容易，他还随便浪费你的钱。你真的很聒噪，你再多说一句，我让你成为受害者。骂了就是戳到痛处，我得趁热打铁。这不是结账的路吧？给我带这儿什么意思？周少爷，干什么？爱一个人是没有错的。我想鼓起勇气告诉你，我喜欢你。离我远一点。你可以动我，你不光可以对我动手，你还能对我动嘴。周少爷，放开我男人！你今天就算打死我，我也要说，凭什么你能跟江十七结婚，就不能跟我？我哪点比不上这个野丫头？你别说跟他比了，你连提他名字都。他买个婚纱要花两百万，就从他花钱这点就不是什么好女孩。我赚钱就是为了给。谁说花钱就不是好女孩？再说了，区区两百万，我自己又不是付不起。你付？你一个山里来的，真是大言不惭。你快住嘴吧！你知道张小姐是什么身份吗？她可是张家首富的千金。得罪她，下辈子你都完了。滚！对不起啊，张小姐，没事。买单吧。说爱一个人就会花他的钱，你不花我的钱，是不是不爱我？我爱你，爱你，爱你，爱你，爱你！我争取努力花你一个亿。真是我的好老婆。